ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുവാനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി സർഗം കിച്ചൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ കേവലം ഒരു എം മാത്രമുള്ള സർഗം കിച്ചണിൻ്റെ ഫ്രീ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പുതിയ പാചക വീഡിയോകൾ കണ്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൂ നമുക്കൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറി നോക്കാം ഫിഷ് കറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് പച്ചടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പച്ചടികളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് ഫിഷ് കൊണ്ടാണ് ഒരു പച്ചടി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി മുള്ളില്ലാത്ത മീനാണ് എടുക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ആവൂലിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ആവൂലി മീൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വറുത്ത് ആദ്യം നമ്മളത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് വറക്കും പിന്നെ ഇത് നല്ല മല്ലിയലയും പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തൈരും കൂടി മിക്സിയിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലോണം അരച്ച് തൈരും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കും തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു യോജിപ്പാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് പച്ചടി നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാം ഫിഷ് പച്ചടി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആവോലിന് ഞാൻ അടുത്തുള്ളത് മുള്ളില്ലാത്ത മീൻ എടുക്കണ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതൊരു ആവോലിന് ഇതിൽ തീ മുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് മുള്ളാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി നുറുക്കി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണം ചേർത്ത് നമുക്കിതിൽ ഉപ്പും മുളകും പരറ്റി വെക്കാം അപ്പം പച്ചടി ആയ കാരണം നല്ല പച്ച കളറിലാണ് ഈ ഫിഷ് പച്ചടി ഇരിക്കുക അത് കാരണം നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർക്കണേ മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കണില്ല മീൻ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി നല്ല കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി എടുത്തതാണ് തലയും വാലൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ക്ലിയർ കഷ്ണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കഴുകി നന്നാക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും പൊടിയും വെളിച്ചെണ്ണയും മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്തുള്ളത് അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചോളും ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വറക്കാനുണ്ട് നല്ല മുള്ളില്ലാത്ത കഷ്ണം നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് തലേര ഭാഗവും വാല് ഭാഗവും ഒക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കഷ്ണങ്ങളാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറച്ചിടാം അപ്പം നല്ലോണം മുരിഞ്ഞു വരും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂന്ന് തൊടാണ്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചിടാം നെയ്മീനൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആവോലി ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മുള്ളില്ലാത്ത മീൻ വേണം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി മീൻ കണ്ട നല്ലോണം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പുറപ്പുറം മറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കുരുമുളക് തന്നെ ചേർത്ത കാരണം അതിൻ്റെ റെഡിഷ് കളറൊന്നും വലിയ നമുക്ക് തീ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ മീൻ കോരിയെടുക്കാം എന്നാൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണ അധികം വരാണ്ടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി വരും നമ്മുടെ ഫിഷ് 
എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മല്ലിയിൽ ഒരു ഒരു നാല് കെട്ടോളം വേണം മല്ലിയിൽ എടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഫിഷ് പച്ചടി തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് മല്ലിയില നല്ലോണം ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു നാല് കെട്ട് മല്ലിയിലിണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കെട്ടോളം നല്ലോണം വേണം അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കണം എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം എന്ന് പിന്നെ മല്ലിയില അരക്കണോടുകൂടി പച്ചമുളക് ചേർക്കണം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ അലിയും കൂടി ചേർക്കണം ഉപ്പും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം തൈര് എടുക്കണം ആ തൈരിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇത് കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചതിന് പൊടിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ച പൊടിപ്പിന് ഇത് കുറച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു സബോള ചെറുതാക്കി നുറുക്കി അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളി നടുകേറിയതും നമുക്ക് എടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കാം ഒരു കഴുകി നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ ഒക്കെ നല്ലോണം വിഷടിച്ച് വരണ കാരണം ഉപ്പും മഞ്ഞളുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി നുറുക്കിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട വെച്ച് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കാം മിക്സിയിൽ അര അരയ്ക്കണ കാരണം ഒത്തിരി വലുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതായി കാരണം ഈ മല്ലിയിലേറെ ടേസ്റ്റിന് നമ്മുടെ കറിയിൽ കിട്ടണത് കടവശം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇല മുറിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ നല്ലോണം നോക്കി കഴുകി വെച്ചുള്ളതാണ് കാരണം അഴുക്കൊന്നുമില്ല നല്ലോണം ഉപ്പും മഞ്ഞളുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് കെട്ടോളം ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു എട്ടെണ്ണം പച്ചമുളക് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഞെട്ട് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് നടു മുറിച്ച് ചേർക്കാം അത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കണ കാരണം ചെറുതാക്കി നുറുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ച് ചേർക്കാം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നടുപൊടിച്ചിടാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി നമുക്ക് വയറിന് വല്ല അസുഖമൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തുള്ളത് നമുക്കിത് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം നമ്മളെല്ലാതും പാകമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മല്ലിയലും വേപ്പിൻ്റെ അലിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരയ്ക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരഞ്ഞെടുക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം മല്ലിയുടെ കൂട്ട് നല്ലോണം അരഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലോണം അരയണം ഇങ്ങനെ നല്ല ഗ്രീനിഷ് കളറോ തീ കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെക്കാം വെള്ളം പറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സബോള ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞത് നല്ല നല്ലോണം നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നല്ലോണം അങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കണം സബോള വാടാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം തൈരെടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം അങ്ങനെ ഉടച്ച് എടുക്കണം 
നല്ലോണം ഇളക്കി ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം ആ സമയത്ത് സബോള ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സബോളയൊക്കെ വാടിയുണ്ട് സവോളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം സവോളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണ് തൈരിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എല്ലാ കറി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച കൂട്ട് ഒഴിക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിക്കണ് ഞാൻ ഈ തൈര് ചേർത്തിട്ട് എടുക്കണ അല്ലെങ്കിൽ ആ പകുതി അരപ്പ് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുലുക്കി മിക്സിയുടെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള തൈരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മല്ലിയിലല്ല നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കുഴമ്പ് പോലെ അറിയണ കാരണം പെട്ടെന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിയ വെള്ളം ചേർത്ത് എടുക്കണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച മീൻ കഷ്ണം ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി വറുത്ത് വെച്ച മീൻ കഷ്ണം എണ്ണ വാലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർക്കാം തള വരണോടുകൂടി നിർത്തും വേണം എന്താ വെച്ചാൽ തൈര് ഒഴിച്ച കാരണം അധികം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തള വരണോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറി ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് പച്ചടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വിഭവമാണ് ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവമാണ് ഒരു നല്ല പച്ച കളറായിട്ട് നിൽക്കും കറിയൊക്കെ ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നോക്കി പാകമാണോ എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഫിഷ് പച്ചടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് പാടും നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഊണിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലുള്ള പാചക വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി യൂട്യൂബിൽ സർഗം കിച്ചൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക